El Ministerio Luz a las Naciones presenta Al Pastor Jacob Mirón Con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia Y a continuación el Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones Amados hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os, que, que os ha venido. Ya estaba la persecución en los días de Pedro. Entonces me interesó esto, saber qué estaba pasando en esos años que el apóstol Pedro le escribe, mi amado hermano, escribe eh, dirigido por el Espíritu Santo en ese precioso momento. Me llamó mucho la atención. Y en ese año que fue escrito, mi amado hermano, la carta del apóstol Pedro es... En, en, en los mismos tiempos, escuche bien, en los mismos tiempos, en los mismos años en que la ciudad de Roma fue quemada completamente. Y lo curioso es que se cree quien quemó esta ciudad en el año 64 después de Cristo fue el tirano Nerón. Aproximadamente en esos años. Todos los que ya saben, Roma, en esos tiempos era una ciudad de calles bien estrechas y las casas que estaban construidas en ese tiempo, la mayoría de casas eran, mi amado hermano, eran casas hechas de madera y eran tan parecidas como vemos ahora los apartamentos de aquí de Estados Unidos, pero así construidos como de madera y juntos uno al otro, Total que toda la ciudad de Roma fue incendiada y se cree que fue Nerón el que hizo eso por, los, por las ambiciones que él tenía de crear una nueva Roma diferente de como él la estaba observando. Imagínense toda la nación desbastada, todas las casas quemadas, mis amados hermanos, la gente en un en un estado como eso cae en un caos nacional, cae en amargura, en enojo, en repudio, buscando ¿qué? El culpable. Y aquí es donde Nerón aprovecha esta oportunidad, mis amados hermanos, para distraer la atención de la, de la nación en contra de él. Y él buscó una manera muy diestra para poder escaparse. ¿Y sabe a quién buscó para hacerlo culpable de la destrucción de Roma? Los cristianos. Los cristianos. Públicamente, el emperador Nerón culpó a los cristianos por quemar toda Roma. Y para Roma fue muy fácil aceptar de Nerón que los cristianos habían quemado Roma debido a que usted sabe que hay profecía bíblica, hay palabra de Dios donde dice que viene un día en que todo arderá con el fuego, ¿sí o no? Y obvio, uno de los precursores, predicadores de eso fue el apóstol Pedro, usted ahí lo encuentra. Entonces, prácticamente Nerón les hizo creer a ellos que esa era la profecía que ellos predicaban antes y como no se cumplía, ellos la tomaron por su propia mano y quemaron eh, completamente a Roma. Y ahí empieza, amados hermanos, una persecución, escuche esto y que tenga oídos, que duró 200 años, empezando desde Nerón hasta Domiciano, 200 años de continua persecución, a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted lee aquí, yo lo invito a que usted nade en el pensamiento, en la mente, lo que pasaba en ese momento en la mente del apóstol Pedro. No sé si me está escuchando. Muy fácil es leerlo así, ¿verdad? En nuestra comunidad, en nuestra paz. Pero meternos en ese, en ese año, en ese minuto, en esa hora en que el apóstol Pablo me imagino que estaba escribiendo esto imagino con lágrimas en sus ojos pero con esperanza en su espíritu yo no sé si logra captar esto 
con lágrimas en sus ojos al ver el sufrimiento, al ver la injusticia de la persecución de la iglesia del Señor pero al mismo tiempo con gran esperanza en el Espíritu porque solamente el que ha nacido de nuevo, el que tiene la revelación de Dios, el que tiene la revelación de la, de la palabra sabe que no hay persecución mi amado hermano que le va a quitar el anhelo, el deseo a un verdadero hijo de Dios de seguir adelante porque la muerte no es más que un paso al cielo mi amado hermano. Eso es lo que es la muerte para el cristiano. Un paso a la eternidad con Dios. Un paso a lo seguro. No sé si me está escuchando. Hay gente que dice, yo quisiera vivir otros 70 años más. <ríe> yo no creo. Usted no se imagina lo que va a suceder de aquí a 70 años si Dios no viene. Usted no se imagina cómo este mundo se va a mirar, hermano. Ni siquiera quiero pensar qué sería o cómo se viera este mundo. Ni siquiera quiero imaginar qué será de este mundo de aquí a 70 años. Por eso digo que aún a los falsos se le terminará su tiempo. Llegará el tiempo que los que predican el mensaje de la prosperidad no les pasará como la avestruz, no, hará, no, haya, no hallarán dónde esconder su cabeza. Porque ese mensajito se les va a acabar. Y van a tener que volver al mensaje de Jesús. El maestro de maestros que dijo que por mi causa sufriréis persecución. Por mi causa os vituperarán. Por mi causa, dijo Jesús. Os perseguirán, os matarán, os entregarán. La iglesia, una de las siete iglesias de Asia que tenía grande persecución que le dijo Dios, no te preocupes, yo te voy a regalar 20 casas, alégrate. Que le dijo Jesús, no le prometió salida. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Si es necesario morir, sea fiel. Porque yo tengo algo mejor para ti después de la muerte. Y yo te daré, ¿qué dice? La corona de la vida. Ese es uno de los grandes errores del enemigo. Piensa que al perseguirte, al hacerte la vida a cuadritos, te va a dañar a ti. No, un favor nos hace. Más pronto nos encaminan a la vida eterna. Usted va a entender hoy mucho mejor después del culto por qué Pablo con mucha alegría decía, para mí el vivir es Cristo. Y si muero es cuando más gano. Aleluya. su nombre uno de los historiadores romanos y tal vez en un futuro traiga una serie una secuencia de los 200 años de la persecución de la iglesia del señor pero hoy le voy a dar nada más una leve un, un leve recuento de un historiador romano llamado Tacitus él dice que Nerón se daba gusto con los cristianos echándolos, envolviéndolos en aceite y les prendía fuego mientras ellos aún estaban vivos los usaba dice como antorchas en su jardín cuando él hacía sus fiestas los encendía ahí en su jardín, les echaba el aceite, ese petróleo, para que encendieran ahí vivos, para que alumbraran su jardín. Agarró a los cristianos, dice, y se los echó a los animales salvajes. Y... Nerón dice tenía perros de cacería dice, y se los echaba a ellos para que los perros los hicieran pedazos a los cristianos. Nerón mandó cristianos a clavarlos en cruces, etcétera, etcétera. No digamos 
a los que mandó a morir en su coliseo donde los enviaba ahí con los leones imagínense usted, imagínense a mí ahí luchando por la fe peleando la batalla de la fe o se rinde o muere por Cristo en poco tiempo que Nerón le echó la culpa a los cristianos empezó la persecución contra los cristianos los cristianos fueron metidos a la cárcel como le dije otros fueron quemados otros fueron eh, expuestos en el coliseo donde estaban los leones otros fueron apedreados otros fueron colgados otros fueron lacerados con cuchillos calientes otros fueron aventados, mi amado hermano, a los bueyes salvajes. Por 200 años sufrió la iglesia del Señor. Desde Nerón hasta los últimos emperadores. ¿Sabe usted cuánto es 200 años? Escuche el que tenga oídos en este momento. Hay iglesias que están clamando, no sé si usted ha escuchado en las naciones, hacen congresos y todo, dice, avivamiento 2014. Hermano, ¿sabe cuál es el verdadero avivamiento? Es cuando usted es expuesto en una realidad, es cuando usted es expuesto entre la espada y la pared, donde a usted no le queda otra más que escoger entre la vida y la muerte entre, eh, es ese momento donde a usted no le queda otra opción escoger Cristo mi amor hermano morir por él o vivir pero rechazando a Cristo verdadero avivamiento no es lo que la iglesia cristiana ha predicado o está predicando, enseñando en, en, en congreso mis amados hermanos la misma palabra lo dice Avivamiento viene de avivar es una persona mi amado hermano que aunque el diablo y el mundo quieran hacerte morir las esperanzas eternas que tú tienes tú crees por la fe que la palabra de Dios es verdad y aunque seas expuesto entre la vida y la muerte tú vas a escoger si tienes que morir vas a preferir la muerte pero con Jesús entonces ¿qué trae todo eso escuche esto eso fue lo que trajo la gloria de Dios a la iglesia en la persecución por eso se vieron milagros como tales sin que los cristianos anduviesen buscando los milagros no sé si me está escuchando pero hoy la iglesia quiere milagros a precio de qué? todo lo tiene ¿Su fe está siendo expuesta? No. ¿Su fe está siendo expuesta entre la espada y la pared? No. No quiero decir que Dios no pueda hacer milagros en este momento, en estos tiempos. Pero hermano, la verdad es la verdad. La realidad es la realidad. ¿Usted cree que yo puedo convencer a Dios sin que yo lo convenza con mi corazón de que estoy dispuesto a darlo todo por él? No sé si me está escuchando. ¿Cómo cree usted que usted y yo impresionaría nomás a Dios? ¿Que usted le crea que puede hacer un milagro o que usted convenza a Dios de que usted está dispuesto, de que su fe es genuina, que aunque su fe sea expuesta como de la manera como Sadrach, Mesach y Abednego fue expuesto, usted también al igual que ellos está dispuesto a morir, a morir, a morir por la verdad y por la eternidad con Dios yo le aseguro que eso impresiona más a Dios no sé si alguien me está escuchando ¿sabe por qué? porque para, para lo último se requiere una fe genuina una fe que no retrocede no sé si me está escuchando porque esa fe conlleva un gran precio a través de ello en otras palabras, por 200 años, por simplemente ser un cristiano, en esos años ya era un crimen para la sociedad, ser un cristiano. 
Entonces, volvamos al versículo ahora para que nosotros lo podamos entender mucho mejor ahora. Primera Pedro 4.12, amados hermanos. ¿Qué dice? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña haya que acontecido. Interesante, lo que Pedro le está diciendo es, lo que ya estamos viviendo, yo quiero que tú te lo grabes en tu corazón y en tu mente, esto no debe ser nada extraño para el verdadero cristiano. Yo, oh, yo no sé si me está escuchando. Porque para muchos de nosotros, para muchos de la iglesia del Señor va a ser extraño cuando las refres estén vacías. No sé si me está escuchando. Para muchos cristianos va a ser muy extraño cuando los aviones estén volando sobre esta nación derramando bombas y proyectiles. Para muchos cristianos va a ser muy extraño, mi amado hermano, que esta nación se va a convertir como Samaria en los tiempos de los asirios, donde ya no había negocio, ya no había exportación ni importación. Por lo tanto, vino una gran ¿qué? hambruna. Para muchos de nosotros va a ser extraño, pero para el verdadero cristiano no va a ser extraño. Le voy a decir por qué, porque nosotros tenemos un lente, tenemos un, ¿cómo se llaman aquellos que se usan para mirar bien de lejos? Tenemos un telescopio o un este, los que se usan aquí no para ver las estrellas, para ver las montañas. Binoculares. Nosotros tenemos binoculares espirituales que podemos ver el mañana. No a través de un horóscopo mentiroso, demoníaco, diabólico. La palabra de Dios es lo más seguro, lo más exacto que nosotros tenemos para poder ver lo que va a acontecer el día de mañana. Y a su nombre. Entonces eso es lo que Pedro les está diciendo. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como que si alguna cosa extraña os aconteciese yo se lo estoy diciendo y se lo he venido diciendo de hace tiempo sí o no que viene, viene, viene y va a llegar es inevitable ¿por qué? porque la palabra de Dios lo dice no porque yo lo digo otros pueden pasarse el resto de sus días predicando prosperidad esto y el otro pero pobre iglesia los va a agarrar de sorpresa cuando venga sobre ti y estoy hablando hermano de una iglesia a la cual Pedro se está refiriendo una iglesia que la mayoría de ellos judíos que usted sabe que la, la iglesia judía o perdón la cultura judía la gente judía siempre ha sido una gente próspera bendecida materialmente ¿Sí me explico y ahora se encuentran ¿qué? sin nada ¿por qué razón? ellos son los culpables ahora de aparentemente de quemar toda la nación de Roma entonces muchos de ellos tuvieron que escapar tuvieron que huir a otros lugares y es por eso que en los tiempos de los apóstoles si usted lee el libro de los hechos, los hermanos a los cuales todavía no les había visitado la persecución y todavía tenían buenos ingresos, ellos traían, dice, a los apóstoles grandes cantidades de dinero. ¿Para qué? Para ayudar a esta clase de personas que habían venido ¿qué? de otras ciudades por causa de qué? De la persecución. Entonces imagínense mi amado hermano la, el, la gran diferencia del estilo de vida para muchos de estos cristianos judíos que están acostumbrados a vivir bien pero que ahora profesan a Jesús como su salvador encontraron en Jesús 
un mejor estilo de vida No sé si me está escuchando Y ahora los agarra de sorpresa esta gran noticia de Nerón Están sufriendo esa gran persecución Y gloria a Dios por los apóstoles del Señor Jesucristo Que no andaban endulzando los oídos de la gente Le dice Pedro aquí no le está diciendo verdad Mañana se va a terminar esto Verá que no le dice nada de eso No le dice Pedro en este mes se termina la persecución No, le dice Pedro hermanos Ustedes tienen que entender esto Que como hijo de Dios Todo esto no debe ser para nosotros nada extraño esto nuestro maestro nos los advirtió No sé si alguien me está escuchando Él les dijo, él les dijo Muchas veces por mi causa Por mí, por mí, por mí Por mí Por amor a mí ¿Cuántos aman a Jesús? Entonces estos apóstoles en esos momentos Sirvieron como padres A esta iglesia no para que la iglesia les dijera a ellos como muchos hoy exigen que, que la membresía les diga padre, mi padre espiritual, no, eso no es bíblico, solo una ilustración usó Pablo, dijo Timoteo me ha servido a mí como un hijo, pero nunca vemos que Timoteo le dice a Pablo, él es mi padre espiritual, no sé si me está escuchando, Entonces, pero aquí vemos el gran corazón de Pedro, como que fuera un padre de miles de hijos, de cientos de miles de hijos. Le dice, hermanitos, esto no lo debe agarrar de ustedes por sorpresa. Y este es el mensaje para nosotros, la iglesia del Señor. Que la iglesia del Señor, escuche bien, cuando Jesús se fue, imagínense, aquí estamos hablando del año 64, 32 años aproximadamente después de que Jesús se fue al cielo, 31 años, Empezó lo recio de la persecución para quién, para la iglesia del Señor Entonces aquí el Señor me despierta algo Si 32 años o 31 años después de que Jesús asciende al cielo viene la persecución Antes que el Señor venga viene otra grande persecución Le voy a decir por qué la iglesia del Señor Jesús para que empezara con el pie derecho, para que empezara con, con pasión, un fuego genuino. El fuego genuino es tu pasión de amar a Dios, de seguir adelante, ¿sí me explico? Para que la iglesia del Señor empezara de esa manera, e inundara, preste atención, e influenciara al mundo entero de la manera que la influenció, era necesaria una persecución ¿Cuándo es que más si usted se pone las pilas? ¿Cuando usted se siente apretado entre la espada y la pared? ¿O cuando todo está ok? Ay, ay, ay. ¿Cierto o no? Mire, cuando usted va con el carro fuleado Usted no se preocupa ¿eh? Pero cuando el carro le va marcando ahí Rojo ahí hermano De la gasolina que ya no lleva hasta el hambre se le va, ¿sí o no? Entonces, para que la iglesia del Señor haya influenciado de la manera que influenció, mi amado hermano, y para que haya penetrado a pesar de la persecución, verdaderamente Dios vio necesario una persecución. ¿Y sabe cuál es lo otro? Es lo que Jesús le dijo a las iglesias de, de Asia. La iglesia del Señor que va a heredar el reino de los cielos es una iglesia que también va a ser pasada por el fuego escuche bien el fuego de la prueba fue necesaria para que el evangelio ¿qué? creciera, influenciara y el fuego de la prueba va a ser necesaria para Dios pulirnos a nosotros y estar preparados para entrar a su mansión no se ponga triste, póngase alegre porque quiere decir que más cerca estamos del día de la redención. Que le dé tristeza a aquel que está equivocado. A aquel que le han hecho creer que esa iglesia, ahí van a haber gobernadores y senadores para su nación, para cambiar la nación. Nadie va a cambiar a nada, mi amado hermano. La Biblia ya está escrito. Las generaciones son las mismas. 
Si ¿Sí me está escuchando En cada generación ha habido una mayoría enemiga de Dios Y una minoría ¿qué? amante de Dios Usted puede buscar todas las generaciones de la tierra Las mismas generaciones son Ya desde Génesis 6 ya Dios habla y dice Y Dios se arrepintió de haber hecho ¿qué? al hombre Porque su corazón, sus designios era continuamente hacer ¿qué? lo malo entonces aquí vemos en esos versículos que leímos del apóstol Pedro capítulo 4 vemos cuatro cosas que son necesarias mi amado hermano si nosotros vamos a ser triunfantes en medio de la persecución cuatro cosas, cuatro puntos hoy nada vamos a tocar un punto nada más amén y tenemos que acelerarle para poder terminar este primer punto Pero el apóstol Pedro aquí habla de cuatro puntos Cuatro cosas que son necesarias Si nosotros hemos de ser triunfantes en medio de la persecución Vamos al primer punto Y se encuentra ahí en el versículo 12 Amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña ¿Qué dice? Os a aconteciese entonces el primer punto que el apóstol Pedro nos está haciendo aquí o nos está llamando la atención es que nosotros como cristianos como hijos de Dios debe, debemos estar esperando dicha persecución como dicen los americanos we should expect it si ¿Sí me explico Deberíamos estar a la expectativa Ese es el primer punto que el apóstol Pedro está estableciendo aquí en, en este primer versículo Que nosotros deberíamos de estar a la expectativa de la persecución Amén Si usted lee las epístolas de Pedro Usted va, va a leer lo mismo, como Dios, el Espíritu Santo lo inspiró a él, mi amado hermano, en los cuales el apóstol Pedro escribe que la persecución para los cristianos es inevitable. Diga conmigo, es inevitable. Es más, sería sorprendente si la persecución no viniera. Porque bíblicamente el Señor ya no está alertando que es inevitable que la persecución no venga. Los falsos maestros, preste atención, están impidiendo que venga la persecución. ¿Sabe de qué manera? Haciéndose cuates de los gobernadores, haciéndose amigos de los presidentes. Van y oran, oiga bien, y los bendicen. ¿Sabe usted qué dijo Jesús? De un rey Ahorita voy a ir a orar por él Y no le dijo No le digo cómo le digo Porque es una palabra no bonita Así se refirió él a, a un gobernador Y no la voy a decir Se la voy a dejar de tarea Así vio Jesús a los gobernantes De su tiempo Jesús Siempre representó la verdad y solamente la verdad Pero hoy la iglesia, los líderes en su mayoría Están deteniendo la persecución por esa razón Saben por la palabra que viene Pero por eso es que se están yendo por el lado de Balaam Están queriendo evitar, evadir la persecución Por eso en los tiempos de las elecciones Usted ve pastores uniéndose con al futuros alcaldes pastores uniéndose con futuros gobernadores o futuros presidentes la iglesia del señor no tiene ningún negocio para andarse mezclando con la política es nuestro deber como ciudadanos votar pero nosotros no podemos según la palabra de Dios entrometernos en esos asuntos porque usted y yo sabemos cómo es la política Tengo oídos para oír 
Entonces, pero bíblicamente hablando, la persecución es in inevitable, mis amados hermanos. Y hermanos míos, primera Juan 3:13 dice: No os extrañéis, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así dice en 1 Juan 3.13, usted lo anote, lo anótelo ahí rápidamente, no lo busque. Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo, ¿qué dice? Os aborrece. Yo sé que aquí hay una mayoría que cuando usted vino a Cristo, a alguno de ustedes hasta su mamá lo rechazó, ¿sí o no? <risa> ¿En serio? ¿Por qué razón? Jesús lo dijo. Por mi causa seréis rechazado aún por vuestro padre, por vuestra madre. Él dijo también, Dios dijo, si tu padre y tu madre te dejare, yo con todo, yo te voy a recoger. Ya el Señor sabiendo que por causa de Dios, hasta su propia familia se le va a voltear a usted. No se extrañéis si el mundo, ¿qué dice? os aborrece, no se preocupe si su mamá o su papá, ámelos, ore por ellos, pero es normal que ellos los aborrezcan a ustedes, sería sorprendente que no los aborriese, no sé si me explico, sería extraño, <risa> sería extraño si no los aborreciera, en Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, usted en su casa ahí puede leer, Jesús dice, a mí me odiaron, y a ustedes los van a odiar también. A mí me rechazaron. A ustedes los van a qué? A rechazar también. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3.12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Todos los que quieran vivir conforme a Dios padecerán, ¿qué dice? persecución entonces cuando leemos ya la epístola del apóstol Pedro simplemente es el eco de lo que ya Jesús de lo que ya los apóstoles habían también que predicado profetizado eh, o habían inspirado por el Espíritu Santo de Dios amén otras palabras todos concuerdan lo mismo si nosotros usamos el nombre de Cristo en todos los lugares que vayamos, vamos a ser ofensivos para la gente, ¿sí o no? Lléguele usted a alguien que no conoce a Dios con chistes y hasta taco le regala. Pero lléguenles hablando de Jesús. Mire mi hermano, ya nunca más lo vuelven a invitar. ¿Cierto o no? Para tú y a mí no debe ser extraño cuando tienen oídos. ¿Por qué? Porque estamos leyéndolo ya en la palabra del Señor. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo ahí es que el sufrimiento es el precio que se paga por ser un discípulo de Jesucristo. El sufrimiento es el precio que se paga por ser un seguidor de Jesucristo. ¿Sufrió Jesús? ¿Sufrieron los discípulos? ¿Sufrió la iglesia del Señor? ¿Quiere usted ser seguidor del Señor? Pues déle la bienvenida cuando venga la persecución. Por, para mientras disfrute las uvas, disfrute los bananitos. Disfrute las naranjitas, Porque para cuando no hayan, recordemos que todo lo que venga va a ser necesario. No sé si me está escuchando, la iglesia que va a ser la triunfante, la que va a entrar al reino de los cielos, es esa iglesia que va a ser pasada por el fuego, al igual que la iglesia que empezó, mi amado hermano, a predicar y a difundir el evangelio, empezó a base de persecución.
bendito sea Dios escuchamos las enseñanzas de Jesús en los evangelios donde Él dice si alguien quiere venir en pos de mí tiene que primero contar el costo tienes que contar el costo no sé si me está escuchando nadie viene a Jesús si primero no cuenta el costo por seguir a Jesús él fue el mismo que dijo nadie construye una torre si primero que no cuenta con lo necesario para terminarla ningún general va a la guerra si primero está seguro que tiene la capacidad para ir a pelear contra el enemigo amén así le digo e invito y le anuncio a todo el mundo que pretende seguir a Jesús ser un servidor de Jesús mi amado hermano usted tiene que saber el costo por seguir a Jesús ¿cuántos tienen oídos? y ese costo lo puso Jesús dice si alguien quiere venir en pos de mí tome su cruz tome su cruz y esa cruz implica dolor sufrimiento y aún la misma muerte mire lamentablemente las palabras de Jesús la agarran casi siempre al revés Jesús dijo tome su cruz y muchos que hacen una cruz andan colgada aquí mi amado hermano todo lo agarran al revés o a su conveniencia ¿Qué costo requiere andar esa cruz colgada ahí ninguno pero del costo que Jesús estaba hablando mi amado hermano es nuestra, nuestra propia vida alguien verdaderamente quiere venir en pos de mí esta no es cualquier religión este no es cualquier camino este es el único camino tome su cruz tome su cruz y qué es esa cruz es todo lo que a ti te vendrá por ser hijo de Dios es todo lo que padecerás por ser hijo de Dios es todo lo que sufrirás para ser refinado para ser aprobado como el oro es pasado por el fuego es martillado por el herrero hasta darle la aprobación necesaria y sabe quién, nuestro, quién, es, quién es nuestro herrero el Señor Jesús lo curioso es que hay un cantante que canta al taller del maestro vengo pero ellos no andan sufriendo nada hermano cobrando 5 mil, 10 mil dólares Qué sufrimiento haber ahí amén a veces cantamos lo que no sabemos pero usted está escuchando lo que usted y yo vamos a experimentar un día si ¿Sí me explico mire estas penas esta lucha de los cristianos que de aquí a atrás oye hermano estoy sufriendo no es nada de sufrimiento para lo que viene ay hermano yo siento que no lo hago pues aprenda a hacerla porque viene más apretada la cosa en el mañana siento que ya no puedo claro que sí puede en Dios se puede amén hermanos definitivamente hay un precio para pagar amén porque desde el momento que tú mencionas el nombre de Cristo a un mundo perdido mi amado hermano tú te conviertes como una conciencia para él y ellos no le dan la bienvenida a esa conciencia una conciencia de paz una conciencia de bendición una conciencia de santidad una conciencia de arrepentimiento una conciencia de vivir de acuerdo a la palabra de Dios ellos no le dan la bienvenida a esa conciencia en otras palabras Pedro está diciendo es inevitable que un cristiano fiel no vaya a sufrir persecución amén hermanos el apóstol Pedro está hablando de sufrir por causa de la justicia o sufrir porque eres un cristiano o sufrir porque proclamamos el nombre de quién de Jesucristo le vamos a dar tengo una lista aquí no es toda pero un resumen 
de los tipos de sufrimiento que los cristianos vamos a tener que pasar, sufrir y aguantar mis amados hermanos estamos listos yo lo voy a leer, no los tiene que buscar porque quiero terminar lo más pronto posible Mateo 5.10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados oiga bien yo que usted lo subrayara si usted tiene un highlighter ahí bienaventurados dice Jesús los que padecen que persecución por causa de que de la verdad por causa de lo bueno por causa de la justicia por causa de Dios porque de ellos es el reino de los cielos para quién es el reino de los cielos ¿Para quién es el reino de los cielos? Para los que padecen persecución. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Para quién es el reino de los cielos? Para los que padecen persecución. De la mano que está a su lado y dígale, cuando venga, aguántese. Porque ahí Dios está garantizando, ¿qué? El reino. ¿Qué está garantizando? No una libra de bananos, no la leche llena ahí en el refrigerador. Dios te está garantizando a ti y a mí. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiero yo? ¿Qué mejor podemos pedir, anhelar? ¿Qué mejor regalo podemos recibir que el reino de los? ¿Sabe usted qué significa el regalo del reino de los cielos? No es un reinado humano donde, donde reina la corrupción. No es un reinado humano donde reina mi amado hermano la, la criminalidad. No un reino humano donde reina mi amado hermano la injusticia. Sino que dice heredaremos que el reino de los, de los no tiene nada que ver con este mundo hecho pedazos. Es el reino de los cielos el cual usted, usted si está dispuesto a padecer cuando venga la persecución ese va a ser su regalo olvídese el regalo de navidad este es su mejor regalo y a su nombre verá que ahora está cobrando mejor color este versículo antes lo leían de largo lo pasaban Cuando usted le va a sentir sabor a eso, aún más todavía cuando ya la tengamos en, en nuestros ojos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de, de Dios, por causa de la justicia, porque mire quién más lo está garantizando Jesús, porque de ellos, solo de ellos, va a ser el reino de los cielos. Mm. Mateo, Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Que dice, entristécete mi hermano, llora, llora, llora. Como dice el canto, ¿verdad? y llora, y llora. Como dice Jesús, gozaos, Mateo 5.12, gozaos. Y alegra, y por qué hacemos lo contrario, eso es lo que yo no entiendo, hermano. Una, una hermana me llama, pastor, or, mire, yo no le entendí nada de lo que me está diciendo porque eran más lágrimas que palabras. Y le dije, hermana, yo no le entiendo nada. Cuando ya no llore, me llama, por favor. No sé si me explico. Yo no leo aquí que Jesús dice: llora, entristécete. Porque hasta cuándo es que vamos a entender nosotros la palabra de fe, la palabra de esperanza, la palabra segura. Dice, hay un sufriente aquí en la tierra por causa de Dios. Dice, siéntete bienaventurado. Porque verdaderamente eres bienaventurado, dice la palabra. No eres desventurado como el mundo te ve. El mundo sí te ve desventurado, ¿sí o no? Ay, mira, pobre, ese puro miserable. Solo sufrir, sufrir desde que vino Jesús. Pues, ¿qué va a sufrir él si el mundo lo tiene aquí? El mundo está de la mano con él. El diablo está de la mano con él. 
Pero mira aquí dice Jesús llora, entristecete, gozaos dos veces, gozaos y alegraos por si no entendió por gozaos, lo va a entender por alegraos, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa, vuestro regalo, vuestro galardón ¿qué dice es pequeño, es que quién lo dice Jesús vuestro regalo es grande en los cielos un día en una iglesia pararon de hacer intercambio de regalos en navidad porque hay pastores que a mí me toca la mala suerte porque si yo doy un regalo de 30 dólares y ahí me dan uno de 5 dólares pues aquí, aquí hay un regalo para los que les gustan los regalos y no es un regalo de 5 dólares hermano ni es un calcetín de, de fallas paredes mire lo que dice aquí porque vuestro regalo vuestro galardón vuestra recompensa es grande es grande es grande es grande cuando estés pasando la persecución acuérdate la necesidad la situación difícil acuérdate acuérdate Porque de esa misma manera, dice Jesús, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabe de qué profetas estaba hablando ahí Jesucristo? Daniel, que lo metieron al foso de los leones. Está hablando de Jeremías, que lo metieron a un pozo lleno de lodo, que solo su cuello para arriba se le miraba, mi amado hermano. Que una torta le daban al día para comer. Y no crea que de esas tortas mexicanas que le echan aguacate, fajita y tomate y lechuga y un montón de cosas. Era un pan nada más, seco, con agua. Uno al día, mi hermano. Pero ¿sabe cómo lo vio el Dios de los cielos? Lo vio como bienaventurados, 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 bienaventurados. Y Dios tiene regalos grandes para ellos. La gente ha creído mucho a los políticos. Pero hay que creerle a Jesús, Él sí es fiel. No ponga la esperanza en la política. Son seres humanos nada más. Pero quien habla aquí no es nada más ni nada menos que el que dijo que ni una tilde ni una jota caerá a tierra hasta que todo. Él se va a asegurar, oiga bien, Él se va a asegurar que todo, que todo, lo que Él abrió la boca, lo que Él habló, lo que salió de su espíritu, todo, todo, todo se va a cumplir. Mateo 10, 17 Dice guardaos de los hombres Porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas Que dice Os Os azotarán Que dice Le darán regalos Está hablando de los gobernadores Mire cuando uno es genuino Uno no es amado por los gobernadores cuando uno es un, un, un cristiano verdadero, un ministro verdadero del evangelio es odiado. Y aquí dice Jesús, ellos os van, os van a azotar. Mateo 10, 14, mire lo que dice el Señor Jesús nuevamente. Vamos a empezar. Del verso Dice y si alguno no os recibiere Ya sabía Jesús verdad Que cuando usted iba a tocar la puerta No lo iban a qué Miran ahí por el oído verdad Y cuando ven Lo ven a usted con la Biblia No le abren Ya Jesús lo sabía no se preocupe Ya, ya Jesús lo sabía Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o oh ciudad sacudid el polvo de vuestros pies de cierto oiga bien de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma 
y de Gomorra que para esa ciudad donde tú les vas a predicar que para esos que trabajan en esa compañía que tú les vas a dar el evangelio de Jesucristo que aquella familia que aquellos vecinos que tú les diste le enseñaste el evangelio pero te rechazaron por enseñárselos y predicárselos dice sabe qué significa esto que el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable más liviano que el castigo para esta generación y le voy a decir por qué Dios es justo Sodoma y Gomorra no recibió el evangelio no tuvo predicadores no tuvo evangelistas no sé si me está escuchando alguien aquí ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal porque todo ser humano ¿qué dijimos aquí en las enseñanzas pasadas Dios puso en cada ser humano, mi amado hermano, conciencia, corazón, espíritu, con el cual nosotros podemos discernir lo bueno y lo malo. El hombre tiene la capacidad por sí mismo para saber lo que es bueno y lo que es que, basado en eso Dios los va a castigar. Pero a todo aquel, escuche bien, preste atención a eso, por eso esto es lo rico de predicar el evangelio. Porque no solamente salva el evangelio, el evangelio no solamente trae buenas nuevas al oprimido, al que se quiere quitar la vida. Pero el evangelio es una manifestación más, mi amado hermano, para el impío que no se arrepienta. Impío que recibe el evangelio y lo rechaza, ¿sabe qué va a suceder con él? Está amontonando ascua de juicio más juicio y más juicio entre más palabra escuche y más rechaza más grande será el juicio con el cual Dios lo va a castigar entonces usted dirá pastor entonces mejor ya no les predico no su labor es predicar que tengo oídos para oír de cierto os digo que el día del, en el día del juicio será más to tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, que para aquella qué? Para aquella ciudad. Vamos a Mateo 10, 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. Y el padre entregará la muerte al hijo. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando venga la persecución. Oh, eh, van a ir a a tocar la puerta de tu casa, eh, ¿hay aquí cristianos? Uh, no, solo mi papá es, Ay, ¿a poco tú no? No, 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 ya a mí eso no me gusta, puras mentiras. El hijo mismo entregará a su padre o viceversa, el padre entregará, ¿qué dice? Al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, ¿y qué dice? Y los harán morir. Leamos todo el 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mire qué lindo esas palabras. Y seréis aborrecidos de todos. No dice de algunos. De todos. Por causa de mi nombre. Leamos todo el final. Más el que perseverare. Más el que perseverare. Hasta el fin. Este. Este. Será salvo, póngase de pie en esta preciosa noche aleluya ya Dios lo sabía, ya Dios lo sabe lo que ha de venir por eso Dios nos los está advirtiendo con tiempo cuando se han oídos cuando leo la noticia de lo que van a hacer cuando leo la noticia de la Corte Suprema, cuando leo la noticia de nuestros países cuando leo la noticia de los países latinos donde mi amado hermano quieren desaparecer totalmente lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer esto es lo que viene a mi mente viene la persecución y bienvenida sea porque eso es lo que va a hacer brillar al verdadero cristiano la luz de ese cristiano dice la palabra será como la luz del firmamento y aunque muera dice el profeta Daniel oh nos levantaremos para resplandecer por la eternidad 
eso es lo glorioso, amados hermanos, de sufrir por causa del Evangelio. Cuando dicen amén, no debe ser extraño, dice el apóstol Pedro, no debe ser extraño, como que si cosa extraña te está pasando. Oye, pero ¿cómo está pasando eso si yo soy hijo de Dios? Yo, yo debería tener paz, debería tener prosperidad, paz, pero paz interior. Si me explico, Dios no prometió paz exterior, no malinterpretemos, Dios prometió paz interior, Dios no prometió paz mundial, ¿sabe qué dijo Jesús? Habrán guerras, guerras entre nación contra nación y pueblos, naciones contra naciones. Dios nunca prometió una paz exterior, Dios prometió una paz interior que en medio de la guerra tú puedes estar confiado que si mueres en el momento que sea tú vas a estar confiado como ese león que no le tiene miedo a nada. Yo no sé si alguien me está escuchando. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.